అందరికీ నమస్కారం సర్కారీ వారి పాట ఒకటోసారి రెండోసారి ఇంతకీ మూడోసారి ఏమైంది అది చూడాలంటే మీరు మే ట్వెల్త్ వరకు ఆగాలన్నమాట సో నాతో పాటు డైరెక్టర్ పరశురామ్ గారు అలాగే బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ కీర్తి సురేష్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హలో హలో ఏమైంది ఇంటర్వ్యూస్ చేసి 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 మీకు ఏమైనా ఎనర్జీ డ్రింక్ కావాలా చెప్పండి కాసేపు స్టాప్ చేద్దాం కావాలంటే ఎవరితో అన్నా తెప్పిద్దాం ఎలా అనిపిస్తుందని నేను అడుగును ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది ప్రమోషన్ ఇంత సమ్మర్ లో యూస్ టు దిస్ సో ఇట్స్ ఓకే ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైం వి గెట్ టు మీట్ టు ఆల్ నో కరెక్ట్ సో మాకు మాకు మీ మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కళావతి గారు కొంచెం తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు అవునా అసలు అలా నేను అన్నాను ఆవిడ మధ్య మధ్యలో స్మైల్ చేస్తారు అది సరిపోతుంది అంటున్నాను సో మాకు మాటలు పాటలు కూడా కావాలి సో పరశురామ్ గారు ఏమిటండి మొత్తం అంటే మనం ఫస్ట్ మహేష్ బాబు గారిని తలుచుకోగానే ఒక పోకిరి గుర్తొస్తుంటుంది ఒక దూకుడు గుర్తొస్తుంటుంది అంటే ఆయన ఏ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డైరెక్టర్కి మోల్డ్ అయ్యి అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు పరశురామ్ మహేష్ అని చెప్పాలి అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటి అసలు మీరు నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఏవైతే ఇమాజినేషన్లో అనుకున్నారో అవన్నీ ఈ సినిమా కుదిరేసాయేమో అని అనిపించింది నాకు సో దీనికి కారణం ఏమిటి మూడు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ స్క్రిప్ట్ అండి నేను స్కిప్ చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ చేయడం లైక్ మహేష్ గారి కోసం అనేది చేశాను సో అది ఆయనకి నచ్చడం ఇంకా అక్కడి నుంచి లైక్ అంటే నా డ్రీమ్ మహేష్ గారిని ఏ సినిమాలో చూసి మీరు ఈ రోజు అనుకున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఏది బాగా మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ సమ్ సమ్ డిఫరెంట్ అండి యాక్చువల్ అంటే సర్కార్ వారి పాటలో క్యారెక్టరైజేషన్ అసలు కంపారిజన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమో అసలు ట్రైలర్ చూస్తే ఫుల్ లేవు 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 అసలు అలాంటి ఉండవు కరెక్ట్ సో ఇది ఏంటంటే ఒక యునిక్ క్యారెక్టరైజేషన్ అది సో అది ఆయనకి అసలు వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అది నచ్చడం ఆయనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోతే యాక్షన్ అవన్నీ పక్కన పెడిస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ మహేష్ గారు ఈ సినిమాలో కనిపించే విధానం కానీ నేను ప్రజెంట్ చేసిన ఇది కానీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ అట్లా అది వేరే లెవెల్ అండి వేరే లెవెల్ అండి నిజంగా నేను ట్రైలర్ చూసాం అమేజింగ్ అసలు అండ్ మాస్ డైలాగ్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ కీర్తి మీరు సినిమాలో ఉన్నారంటే మహానటి తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి బికాస్ యూ చూస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ రోల్ ఉన్న సినిమాలు అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కమర్షియల్ సినిమాలో హీరోయిన్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది అని చెప్పి సో ఈ సినిమాలో కళావతికి బాగానే స్పేస్ ఉంది అని అనిపించింది సో సో వాట్ యూ అంటే ఫస్ట్ వెన్ అప్రోచ్ అంటే డైరెక్టర్ కానీ లైక్ స్క్రిప్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి ఆన్ ఇట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎగ్జైటెడ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నేను దీన్ని చేయలేదు అండ్ పర్శాం గారి ఫిల్మ్స్లో హీరోయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఫీమేల్ లీడ్స్కి సో అలాంటి ఈ ఫిల్మ్లో కూడా ఉంటుంది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఒక ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ సినిమా బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ దట్ స్పేస్ ఫర్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది క్యారెక్టరైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఐ వాట్ సో ఎగ్జైటెడ్ విన్నగానే నేను ఓకే చెప్పాను రైట్ సో మీరు అంటే ఇప్పటివరకు నేను చేయలేదు అంటున్నారంటే ఇది నిజంగా డెఫినెట్గా ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అనిపిస్తుంది మీ ఫ్యాన్స్కి బికాస్ సావిత్రి గారి రోల్ చేసిన తర్వాత అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ దాంట్లో వచ్చేసాయి కదా ఆల్మోస్ట్ సో ఇందులో ఎలా ఉండబోతున్నారు కళావతి సో ఇది కీర్తి కోసం డిజైన్ చేయబడ్డ కళావతి కళావతి అంటే ఇక్కడ కీర్తి కే కళావతి కే అలా కే కే కలిసి వచ్చిందనా లేకపోతే యూనో ఫస్ట్ మీరు హీరోయిన్ అనుకోగానే కూడా కీర్తి గారు గుర్తొచ్చారాజ్లోనే క్యారెక్టరైజ్ రాసుకునేటప్పుడు కీర్తికి వెళ్దాం అని అని అనుకున్నా సో ఫస్ట్ హీరో గారు లైక్స్ మీ యా హీరో గారు కాని చెప్పట్లేదు కానీ ఓ అని మీరు తీసేస్తున్నారు నేను యాక్చువల్ గా ఒక లాస్ట్ 4 5 ఫిల్మ్స్ నుంచి సోలో అప్ నుంచి అనుకుంటున్నా ప్రతి స్క్రిప్ట్ కి తంత వర్క్ చేయాలి తంత వర్క్ చేయాలి తన బెట్టి ఫిల్మ్ తీయాలి అయిదని బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సెట్ అవట్లా తన స్క్రిప్ట్ రాసి రాసిన తర్వాత కథ స్టోరీ నేరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హీరో గారు అడిగారు అంటే ఫస్ట్ ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సార్ అని చెప్పి చాలా బాగుంది సార్ అది మేము చేస్తున్నాం మన సినిమా అన్న తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నారు సార్ అని ఓకే కీర్తి సురేష్ అనుకుంటున్నా అంటే బాగుంటుంది సార్ లాక్ అంతే బాగుంటుంది కాదు సార్ అందరు కొట్టేస్తుంది ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఐ యామ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపీ దట్ 
we didn't get to work before this anni miss hai na because i am happy to right tell right was you know ah no 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 నాకు గీత గోవిందం చూసిన తర్వాత అర్థం ఏంటంటే పరశురామ్ గారు హీరోయిన్ చాలా బాగా ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా చాలా తక్కువ మంది డైరెక్టర్స్ చూస్తా అంటే మనం హీరోస్ని ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము బట్ యా కృష్ణవంశీ గారి సినిమాల్లో బ్యూటిఫుల్గా హీరోయిన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇందులో కూడా స్ట్రాంగ్ రోల్ ఉందంటున్నారు అంతేనా ఈక్వల్గా సర్కారు వారి ఓకే ఓకే అండ్ మహేష్ బాబు గారే దీనికి అంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఆయన కూడా పాట అవ్వడం సో ఆయన యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారంటే ఈ సినిమాలో లైక్ ఏంటంటే ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆయనకి చెప్పినప్పుడు అది ఎలా కుదిరేసింది అది ఎలా జరిగింది నేను కథ మొత్తం లైక్ అది గీత గోవిందం టైంలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు జస్ట్ ఒక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ఐడియా ఉండేది అనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ మీద చేయాలి ఈ సినిమా అని సో అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో గీత గోవిందం తర్వాత నాకు కొన్ని రోజులు లేట్ అయినా పర్లేదు మహేష్ బాబుతో చేయాలి ఫిలిం సో అప్పుడు లైక్ అంటే ఈ టైంలో నేను ఫస్ట్ కథ అనుకున్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఐడియా అనుకుంటున్నా అనుకున్న తర్వాత అరవింద్ గారు ఒకరోజు గే గే మన గేత్ గోవిందం ఆఫీస్లో ఎయిటింగ్ అవుతూ ఉందో ఆ రోజు నైట్ ఏదో చెకింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అలా చెకింగ్ చిన్న లేజర్ టైంలో ఆయన అడిగారు అనమాట ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి ఏం చేస్తాం అంటే మహేష్ బాబు కథ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి అన్నా ఓకే ఆయన అంటే ఈ నో లైక్ అంటే నాకు తెలి నేను అంటే నా దగ్గర ఏం ఐడియాలు ఉన్నాయి అంటే నేను స్టార్ డైరెక్టర్ కాదు కానీ ఈ నోస్ వాట్ లైక్ ఏమేమి ఐడియాలు ఉన్నాయి ఏంటి సో నా పొటెన్షియాలిటీ ఏంటి అనేది కొంచెం ఆయనకి నమ్మకం ఉంది ఓకే సో అప్పుడు ఆయన గోయ హ్యాడ్ సూపర్ సూపర్ జాయిస్ అది చేస్తాం ఏం చేయని అనగానే నేను ఓకే బాగుంది సో అక్కడి నుంచి డౌట్ ఉంది డౌట్ కాదు అంటే యాక్చువల్గా నేను అంటే బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే సోలో శ్రీవస్తు సోమస్తు గీత గోవిందం అంటే రిలీజ్ కాదు ఆ గీత గోవిందం స్మాల్ ఫిల్మ్ కదా అది కొంతమంది ఏంటంటే ఏంటి ఓవర్ ఏం చేస్తున్నాడా ఏంటి ఇది చేస్తూ మహేష్ బాబు కథ చెప్తున్నాడు ఏంటి అని ఒక చిన్న అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అలానే ఉంటారు బేసిక్ గా సో ఆయన అసలు అసలు నాకు తెలిసి అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలవు జస్ట్ ఏమిట్ అన్నారు సో అప్పటికే నాకు ఈ ఐడియా అనుకున్నప్పుడు కథ పుట్టిందే మహేష్ గారి కోసం అండి ఇందులో అసలు వేరే చాయిస్ కానీ వేరే ఇది కానీ ఒకవేళ ఆయన నన్ను పిలిచి ఇప్పుడు వద్దులేండి సార్ తర్వాత చేద్దాం అంటే ఇది నా పక్కన పెట్టి నేను వేరే సినిమాలు చేసుకునేవాడు కళావతి రోల్ వినగానే లేదు ఈ ఫిలిం కంప్లీట్ చేద్దామను ఆ ఫిలిం కొంచెం తర్వాత చేద్దామని ఇది ఫస్ట్ అదే అంటున్నా ఇది ఫస్ట్ చేద్దాం అండ్ ఏదైనా కొంచెం కొంచెం అలా పక్కకి జరిగిన సందర్భాలు ఇంత నచ్చేసిందంటే డెఫినెట్ గా రేపు థియేటర్లో చూసే వాళ్ళకి ట్వెల్త్ పండగ అనమాట ఇంకో పక్క బ్యూటిఫుల్ సో మహేష్ బాబు గారు ఆయన కామెడీ టైమింగ్ చాలా బాగుంటుంది స్క్రీన్ మీదే కాదు స్క్రీన్ బయట కూడా ఆయన పంచెస్ అసలు మామూలుగా ఉండవని నేను విన్నాను ఆయన సెట్ లో ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా అలా కూర్చొని ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చేంజ్ లేకుండా అండ్ ఇలా కామెడీ ఏదో సంథింగ్ పంచ్ వేసేస్తారట అలా ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారా దాన్ని సో మెనీ టైమ్స్ ఇల్ తీస్ మీ అలాట్ సమ్ సంథింగ్ ఐ డూ రాంగ్ ఏదైనా చేస్తే ఇల్ తీస్ మీ షీస్ యాక్సెప్టింగ్ లైక్ ఎలా అంటే ఎంత ఆయన తీసి చేయడం కూడా ఒక ఫస్ట్ విల్ బి థింకింగ్ ఏదో సీరియస్ గా మాట్లాడతారు దెన్ అర్థం అవుతుంది నాన్న టీస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక సాంగ్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టెప్ లో కొంచెం కోఆర్డినేషన్ నాది మిస్ అయింది తెలియకుండా ఫేస్ మీద లైట్ గా టచ్ చేశాను నాకైతే దిక్కు 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 అని ఉంది ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేశాను సారీ సార్ సారీ సార్ సారీ సార్ ఓకే 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 లాస్ట్ టైం వచ్చేసి నేను తప్పు చేశాను నీకు సారీ సార్ 
నిజంగానే టీస్ చేసిన రివెంజ్ ఏమన్నా అండ్ మీరు ఒక ఇమాజినేషన్ లైక్ మీరు డ్రీమ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాన్ని అంతా పూర్తి చేయడానికి యూనో మొత్తం ప్రకృతి సహకరించినట్టు ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ అందరూ అండ్ ప్రొడక్షన్ అంతా సహకరించింది ఒకటి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ రీల్స్ సో అంతేకాకుండా మహేష్ బాబు గారు కూడా సో ఏమంటారు చెప్పండి అంత పెద్ద బడ్జెట్ యూనో అంత అంత గ్రాండియర్గా కనిపించడానికి రీజన్ డెఫినెట్గా అండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి కాపరేషన్ లేకపోతే మనం విజువల్ ఏమి మనం తీసుకెళ్ళాం బేసిక్గా సో టైం కన్నీ అరేంజ్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఇది కావాలి అంటే దాని దానికి సపరేట్ ఇది సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ సో అలా సో ఫోర్టీన్ డేల్స్ కానీ మైత్రి కానీ జిఎంబి కానీ లైక్ దే రెస్పెక్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎలా సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంతసేపు వాళ్ళ బ్యాన నుంచి వచ్చే ఫిలిమ్స్ ఒక రేంజ్లో ఉండాలి సో అనేది మెయిన్ వాళ్ళు అది ఒకటి సో మోర్ ఓవర్ అన్నిటికంటే మించి సినిమా కథకి ఎంత కావాలో దానికంటూ లైక్ అది డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై వరకు దే విల్ రెస్పెక్ట్ ఏ లాట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు సార్ మీరు చేయండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో తీయండి అంత ఫ్రెండ్లీ ఇది ఉంటుంది అనమాట సో దానికి తోడు నాకు అంటే టెక్నికల్ వైజ్ మది కెమెరామ్యాన్ మది సో నా కెరియర్లో ఒక పెద్ద కెమెరామ్యాన్తో ఫస్ట్ టైం విత్ మది సో మది కానీ తమన్ లైక్ ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ తమన్తో నాట్ ఫస్ట్ తమన్తో ఈజ్ మై వెరీ గుడ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో అంటే టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సో లిరిసిస్ట్ ఆనంద్ శ్రీరామ్ కానీ సో నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నా టీమ్ కానీ ఈ మొత్తం ఇదంతా కలిసి లైక్ అంటే ఈ కోవిడ్ అయితేనేమి లేకపోతే ఎన్ని హార్డిల్స్ వచ్చినా లైక్ ది బెస్ట్ అవుట్పుట్తో రెడీ నవ్ సో కాదు ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా హీరోస్కి చెప్తూ ఉంటారు కదా మాకు సిక్స్ ప్యాక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అండ్ ఈ లుక్ ఈ హెయిర్ స్టైల్ అట్లా హీరోయిన్స్కి కూడా అలాంటిది ఏమన్నా చెప్పడం జరుగుతుంది లిస్ట్ ఏమన్నా ఉందా అంత మీరు సీరియస్ చూసారంటే సమ్థింగ్ ఏదో చెప్పండి 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 సో మీరు ఎప్పుడు నాకు తెలిసి ఆ గ్లో ఎప్పుడు అలానే ఉండాలని ఏమన్నా కండిషన్ పెట్టి ఉంటారు మనం రిలీ అంటే మీరు చేసిన సినిమాలో పాట రిలీజ్ అవ్వగానే పడుకొని లేచేలోపు ఫుల్ ఫేమస్ అయిపోతే పొద్దున్నే చూసి ఆ వ్యూస్ కానీ ఆ కామెంట్స్ కానీ ఆ రీల్స్ కానీ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు యాక్చువల్లీ సాంగ్ విన్నప్పుడు విన్నగానే నేను చెప్పాను తను కన్ఫర్మ్ హిట్ బట్ ది దిస్ బికేమ్ రీల్స్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వ్యూస్ ఫర్ అ లిరిక్ వీడియో సో broke some records so inta nen i didn't think and kalavati lo nen kalavati kabatti so i got even more excited right first Ma- time actually na kila ante oka oka song lo na peru to oka song adhe characters name to oka okay oh paiga inta famous ayipindi ee peru like mottham andaru paadutunnaru paatu vachina vaadu gaani actually second time sailaja sailaja yeah and then this yeah right అది కూడా సూపర్ హిట్ ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ అసలు చెప్పారా ఆయన్నే ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మీరు తగ్గినట్టు అనిపించారు నాకు ఇంకోటి నాకు వంశీ పైడపల్లి గారు అనుకుంటా నేను కూడా ఆయన సడన్ గా తగ్గడం చూసాను మహర్షి టైమ్ లో అంటే మహేష్ బాబు గారి దగ్గరికి ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చాలా స్మార్ట్ గా యూనో తయారై వస్తున్నారు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఆ కాంపౌండ్ లో ఏముండదండి అండి ఆయన డిసిప్లిన్ ఆయన అది జస్ట్ ఊరికే చూసినప్పుడు అంటే అన్బిలీవబుల్ అనమాట అది ఎవరు ట్రై చేయలేము బేసిక్గా ఆయన చూసి అలా ట్రై చేయాలి అయ్యేది అనేది కాదు లైక్ ఇంకా అందరూ అట్లీస్ట్ ఒక పాయింట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ చేసిన అవదు అవ చేయలేమండి అసలు బేసిక్గా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని కాదు కానీ నీకు జస్ట్ మాకైతే చెప్పరు ఆయన ఎప్పుడు అడిగినా మీకేమైనా చెప్తారా ఎందుకంటే జర్నీలో యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కలిసి చెప్పకపోయినా తెలుసుకోవడం I think it's his inner happiness okay. and the inner positivity. Okay. 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 Okay.
ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ లేనప్పుడు యూనో కీర్తి దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సినిమాలు మీరు చేసిన సినిమాలు చూడడంలోనా లేకపోతే మీరు చేసేటప్పుడు రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మిస్ అయితే అవన్నీ మళ్ళీ చూడడంలోనా ఆ టైం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని ఖాళీగా ఉన్న టైం బాగా తిన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము బాగా తిన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఎవరు నమ్మలేదు గ్రాండ్ మదర్స్ ఆల్వేస్ నాట్ ఉంటారు అందరికంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది సో యాక్టర్స్ ఉన్నట్టే స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అంటే ఇది కొంచెం బెటర్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని డైరెక్టర్స్ కూడా అలా ఉంటుంది అండి ఓకే నా సైడ్ వర్క్ ఏదన్నా ఈ సీన్ ఇంకా ఇలా కన్సిడర్ చేస్తే బాగుండేది ఇంకొంచెం బెటర్ రైటింగ్ ఉంటే బాగుండేది అవి అది అందరికి ఉంటుంది అండి అది అందరికి ఉంటుంది బట్ యాక్టర్స్ ఏంటంటే అప్పుడు మనం ఓకే అంటే మన యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇచ్చిన పేపర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనం ఓకే చెప్పినా సరే వాళ్ళు దేవుల్ కమ్మాన్ దేవుల్ చెక్ లేదు సార్ ఇది చెప్పలేదు మీరు వన్ మోర్ అని సో అంటే వన్స్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా మన మైండ్లో ఉన్న దాకా లేకుండా ఓకే చెప్పడం అనేది జరగదు అండి వాళ్ళు చూసుకొని వాళ్ళ సైడ్ సార్ అక్కడ ఏదో చిన్న సమ్థింగ్ అలా వాళ్ళ సైడ్ ఇంకా ట్రైలర్ రిలీజ్ అవగానే లైక్ పరశురామ్ గారిలో ఇంత మాస్ ఉందా అని కూడా అనిపించింది అఫ్కోర్స్ స్టైలిష్ గా ఉన్నాయి యాక్షన్ అన్నీ కూడా బట్ యా మాస్ ఎలిమెంట్ పీపుల్ మీ నుంచి కొంచెం మిస్ అయినవి దీంట్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అయిపోయిందా ఇంకా పరశురామ్ గారు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారో అవన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేసే అనుకుంటున్నారు లేదు నీ స్క్రిప్ట్ వరకు నేను చేయాలనుకుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా లాస్ట్ లైక్ అంటే టిల్ ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇంకా మిక్సింగ్ ఇవన్నీ సో మ్యాక్సిమం ఈ సినిమాకి నేను ఎంత ఇవ్వగలనో అంత ఇవ్వాలి ఇచ్చాను సో అంటే సూపర్ స్టార్ని ప్రొడక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సో మ్యాక్స్ ఇంకా అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ సర్కార్ గారి పాట ఎంత అడిగితే అంత నా సైడ్ నుంచి అది మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం చేస్తారు <laughs> 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 సంబంధించిన కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని ఒక వ్యాన్ లో పెట్టి వ్యాన్ లో పెట్టి షార్ట్ గ్యాప్ లో ట్రైల్ చేసుకుందాం అని చెప్పి వస్తే వ్యాన్ తో వ్యాన్ తో లిఫ్ట్ చేసి ఫోర్ సూట్ కేస్ లో త్రీ సూట్ కేస్ పోయింది 
అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అంత అసలు లక్కీ ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ ఆ రోజు వర్క్ కి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే వర్క్ కి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి ట్రయల్స్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ సో అందుకని అవి అవి సంథింగ్ ఏదో కొంచెం మొత్తంలో ఇండియా నుంచి తీసింది ప్రాపర్ గా ప్రొడక్షన్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు యా ఇది భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఐ నో దట్ దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ దీనికి కూడా అయింది అనమాట ఈ సూట్ కేసు మిస్ కూడా సో ఇప్పుడు మెమరబుల్ లైక్ యునో డెఫినెట్ గా మహేష్ బాబు గారు అమ్మాయిలు మహేష్ ఆ పేర్లో ఒక వైబ్రేషన్ ఆ పేర్లో ఒక మత్తు ఈ సినిమాలో ఒక లాస్ట్ సాంగ్ బాగుంటుంది అది ఫుల్ గా నాకు సో సర్కారీ వారి పాట పర్ఫెక్ట్ యాక్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాకి సో ఫస్ట్ టైటిల్ తో పాట రాసుకోవడం జరిగింది కదా అనుకున్న తర్వాత సో మే థర్టీ ఫస్ట్ కృష్ణ గారి బర్త్డేకి అనౌన్స్ చేస్తాం కదా సో ఆ టైంలో లైక్ ఏం టైటిల్ టైటిల్స్ ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఇది అన్న టైంలో సో ఈ కథకి కరెక్ట్గా యాప్ట్ అనమాట ఈ టైటిల్ సర్కారీ వారి పాట సో అది అది స్ట్రైక్ అయింది సో హీరో గారికి అంటే డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ రెడీ చేసిన తర్వాత హీరో గారు కాల్ చేస్తే చెప్పారు సార్ టైటిల్ ఏమనుకుంటున్నారండి నాకు యాక్చువల్ అన్ని సినిమాలు టైటిల్ తో వెళ్ళడం ఇష్టం బాగా సో దాన్ని బట్టి ఇంకేంటంటే కొంచెం రాసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది ఊరికే ఊరికే ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ సెవెన్ అని కానీ లేదంటే సంథింగ్ అలా నెంబర్స్ తో లేదానికంటే ఇది బెటర్ కదా అది టైటిల్ ఇలా అనుకుంటున్నానంటే అని ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇలా ఏంటి సార్ టైటిల్ అనుకుంటున్నానంటే ఇలా సార్ టైటిల్ తో వెళ్దాం సార్ అనౌన్స్మెంట్ ఊరికే నెంబర్ ఎందుకు అన్నట్టు అంటే టైటిల్ ఏమన్నా సార్ అని అడిగారు ఆయన ఏమనుకుంటున్నారా అంటే సర్కారు వారు పాట అండి ఒకటో సారి ఓకే చెప్పారా అసలు ఫస్ట్ అదిరిపోయింది సార్ లవ్లీ అసలు పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే ఈ టైటిల్ అండ్ ట్రైలర్ లో అయితే పంచ్ డైలాగ్స్ చాలా చాలా అమేజింగ్ అనిపించాయి అండ్ అది చూసిన తర్వాత నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు ట్వెల్త్ వస్తుందని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ రంజాన్ రోజు మీరు మిమ్మల్ని కల్ కలవడము అండ్ ఇవాళ ఈ పండుగ ఇక్కడ మీతో జరుపుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ రంజాన్ హ్యాపీ రంజాన్ ఎస్ మనం తమన్ గారి గురించి పాటల రూపంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం సర్కారు వారి పాటలో పాట ఆయనదే కదండి అది సో పాటలన్నీ ఆయనవే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాటే కాదండి ఈ పోస్టర్ లో పాటే కాదు తెలుగు చంద్ర చిత్రంలో పాటలన్నీ ఆయనవేలా ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అయితే సూపర్ అసలు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ గుడ్ లక్ ప్రేక్షకులు అందరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు ప్రేక్షకులు అందరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి పన్నెండో తారీఖు రాబోతున్న సర్కారు వారి పాటని మీరు అందరూ ఆదరిస్తారని డెఫినెట్ గా సినిమా మీ అందరిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆదరిస్తుందని చాలా గ్యారంటీగా చెప్పగలం సో సర్కారు వారి పాట టీం తరఫున మా లైక్ మా క్రూ తరఫున అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అందరికీ నమస్కారం దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మంచి మంచి వార్తలు తాజా వార్తలు విశ్వసనీయత గల వార్తలు చూడండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ ఐఎమ్ ప్రియదర్శి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ నేను మీ సప్తగిరి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సోషల్ పోస్ట్ యాప్ హాయ్ ఐఎమ్ కషేష్ వోరా ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సోషల్